。今天收到一份上海粉丝寄来的加急快递，还是到付，运费都花了二百，已经让员工付了，拿进来。嗯、呃，小贴片还有个，我又没说不花，小气的来，哟，还挺重的，从来没有收到这么有分量的礼物，挺激动的。希望你的礼物对得起我高昂的运费。话不多说，开箱。真的假的？高档货，很有味。不愧是来自超一线城市的粉丝啊，一出手就是大招。看到没？希望大家跟这位粉丝学习。还没开箱，我都想先给他加一百分。不，先平复一下自己激动的心情，先读信。哎，没信吗？那我先开喽。<笑>啊，信在这里，讲究。校长你好，每天看到你新的视频就会火速点赞、评论，不知不觉已经关注你一年多了。我家境比较贫寒，就把自己珍藏的宝贝打包给你了，聊表心意，希望你不要嫌弃。<笑>这位粉丝还挺装傲的，还挺低调的。连装礼物的盒子都这么高端，还说自己贫寒，估计这就是有钱人的生活吧？估计和我差不多。那么二百运费，你看我是相差你这二百块的人吗？我的是弄二百运费。好了，让我们看看有钱人家送的是什么限量款，<笑>还铺拉菲草，挺讲究的。这什么？砖头。这是什么白巧克力？不对，香皂。黑玩意儿。吃剩的外卖这是新年的第一次开箱，咱们回归本心，继续开一位来自广东粉丝寄来的礼物。隔着屏幕都能感觉到你们兴奋的表情。上菜，小调皮又穿原始皮肤了。哎，这次快递还挺小巧的，还很轻，不会是位女粉丝寄来的礼物吧？对，就是女粉丝。那这次广东的粉丝有望加分。来，咱们开箱。包的还挺严实的，还有一层包装。那咱们先把信读一读。校总你好，无意中刷到您的视频，一眼就喜欢上了。看见我们广东被扣了十分，心里拔凉拔凉的，真羡慕被淘汰的四川。哈哈哈,哈，开玩笑了，吓我一跳。我看你们重庆都下雪了，穿西装拍摄一定很冷吧？所以我自己搞了点手艺活，让他替我暖你一下吧。祝校总新年快乐，老当益壮。嗯，你这封信呢，让我心情拐了十八个弯。不过我依然觉得你是个暖心的小女孩。那我也祝你风韵犹存吧。我们继续拆包。<笑>怪不得说能暖到我，原来是双手套啊！做工挺细致啊，真是你自己知道。<笑>那我试戴一下，大小挺合适啊，挺暖的。喷香水了吧，小调皮，有心了。感觉我自己都帅了三个度吧。说实话，这次礼物着实感动到我了，谢谢。那么，让我亲自为你加分，板子拿来。小总，你手。我手怎么了？怎么我在里面投毒？今天看一位山西粉丝送来的礼物，私信上他说这是他们那里特产中的特产，有点小期待了，拿上来。小铁皮刚刚睡着了，哇、哦，好重，怎么一股酸味可是盒子这么闻到，这是，来、哎，你来看，你来帮我看。
，这都是个坛子，帮我按下泡沫。啊。啊哎，盒子了。哈，原来是醋啊！山西醋罗湾美还酿醋啊？对对对。哦，其实我早就猜到了，只是没想到这么正常。刚刚还怀疑了粉丝一下，我在这里深表歉意。还写了张纸，没有惊喜，有什么惊喜？你不会是哦？不是，你不会是搞了什么科技狠活在里面吧？哦，我不能怀疑粉丝啊，对不起，对不起，咱们先读信。新年快乐，肖总，在这里先给你拜个晚年，祝您兔年吉祥。不知道你的口味，我家乡新酿了点醋，就寄给你尝一尝，希望你会喜欢，蘸饺子美味翻倍哦。看信就知道，这是位民风淳朴的粉丝，很诚实。我平时不吃醋，但闻着确实蛮香的。我让员工包份饺子给我尝一尝，哦，不是，点份饺子。等等等等，美味准备翻倍了。是啊，送我这不啥，发霉了。我看。这里就没见识了吧？人家这叫醋板儿，你看晶莹剔透的，很珍贵的，能吃。大家看看醋中瑰宝长什么样子？看清楚了，家人们，以后你们家醋坛子要是出现这种东西，就是走大运啦。其实我也是第一次品尝醋板，听说 QQ 弹弹的，像凉粉一样。Q 是 Q， 哎，怎么咬断了？醋板这好像贵州。今天收到一位来自浙江粉丝送来的礼物，他说他自己是书香世家，想必送的东西一定很有底蕴。三块地，小调皮又给自己加戏，已经有点小期待了。让我们看看文化人送的是什么礼物，开箱，四个笔记本。先放一边，先看看你写的信。果然是书香世家，连信都有专属的信封，讲究的啊。让我看看你写的什么。肖总，见字如见武。<笑>每次看见你更新视频，都会特别激动，忍不住把你想象成男主，我想象成女主写了部小说。<笑>还望你不要介意，如果可以的话，希望肖总能把小说里的第一小段剧情演绎一下，圆我一个小小的梦想。P.S. 女主出现的时候。校总就把镜头当成我吧，这样我会很有代入感。<笑>原来这是你写的书啊，没书名吗？看一下，<笑>都市重生，唯吾独尊，好霸气的书名啊！没想到我也有一个如此有才的小迷妹，真是人生一大幸事。好，就送你这份心意和付出，我就满足你了小小的虚荣心，演绎一下。灯光准备。A 是我们男主校总一边摇晃着巴尔的拉菲，一边翘着二郎腿，惬意的享受女朋友送到嘴边的水果和按摩。哎哎，卡！办公室就这条件了，这质量将就一下。X A 是我们男主校总一边摇晃着巴尔的拉菲，一边翘着二郎腿，惬意的享受着女朋友送到嘴边的水果和按摩。随着一阵敲门声，校总立刻站了起来，整理了一下裤子。此时门开了，校总一瞥，原来是欧阳家的大小姐欧阳子英。肖总不屑的抬眸，缓缓的走到了欧阳子英的面前，像往常一样的跪了下来。欧阳子英立刻俯身摸了他的头，说：“小丑乖，来握手。”哎，啥回事？啥玩意儿？我看。哎，你。